<coughs> Hello and welcome to my new video. Today we have a really special guest here. It is Alexander Freyer from Track Toys. Track Toys is a... Um, uh, what is Track Toys? I think it, it's uh, too early in the morning. First we need an espresso. Okay, let's go. Today is um, Alexander Freyer from Track Toys here, and uh, <laughs> just look to me. And um, Alexander Freyer from Track Toys is a um, really serious uh, engine uh, mapper for, for Subaru, and he um, do his job pretty well. All my engines that I built is uh, mapped by him, and it works perfectly. Um, oh, here's a little bit too, too much. Right. Yes, it's okay. Okay, I think Alex's main job is um, at the bank or something like this. Um, he, he, he's a petrol head, it is his hobby. Um, I show you a clip from his car when he drives. He, uh, he goes to track days and something like this. And um, he, he's very passionate at what he do. you know what I mean? Okay, just came in um, 2012 STI. These STIs got uh, new head gaskets and an other exhaust, an NVIDIA uh, Q300, I think it is. And after after this build, um, the, the engine have problems with um, the ignition. Now Alex checked why it is and what it is. Okay, Alex, please say us what you do now. You know the trouble code. You know the problem? What's the first checkup you do? Okay, now we make an, a locking drive. Alex, uh, look for the parameters. Weißt du, keine Leistung und dann laut wie ein Rennwagen. Macht er denn das auf Intelligent Mode mehr oder weniger? Das ist unabhängig davon. Egal in welchem Mode. Die Frage ist, wenn, wenn eine Kerze kaputt ist, warum sollte sie im Teillastbereich vernünftig arbeiten und unter Last nicht? Ne? Das ist ein Last, wenn du einen höheren äh, Zylinderdruck hast, der dynamische. Die Verdichtung ja, ist ja viel höher dynamisch, weil du mehr Füllung Kerze... hast und dann sind die nicht mehr. Deswegen, wenn zum Beispiel ein Auto sehr stark auflädt, musst du auch den Kerzenabstand verringern, damit die trotzdem noch, dass der Funke noch überspringt. Oder halt stärkere Spulen reinmachen oder wie auch immer. Das ist halt... Das hast du halt nur runter ja, aber wir, haben ja, wir reden ja hier doch eigentlich immer relativ nah. Das sind ja, ja, aber wenn die neue Kerze nichts taugt, was mal sein kann, dann kann sowas davon kommen. Grundsätzlich ja, bestimmt. Also das muss jetzt nicht der Fehler sein. Nee, das ist jetzt die Frage ist nur... Der, der eine, der setzt brutal auf. Kann ich auch immer mal was sein, wenn eine hängt, weißt du? Ja, aber die, die sind ja neu drauf, aber wie gesagt, ähm, ja. Das funktioniert auch. Es waren da zu viele Parameter, die irgendwie im Ausland da waren. Möglich ist die Kerze natürlich, aber wie gesagt, das wird nicht auch toll. Den Teil aus dem Bereich. Also, 
Okay, uh, the checkup said that we have a um, misfire on cylinder one. Um, the first check that we do is uh, we change the uh, plug and hope that maybe is it the problem because um, from 3000 to 5000 RPM the um, engine have uh, misfires. Uh, from 5000 to 7000 it's okay. Ah, jetzt ist scharf. Dreh mal so ein bisschen nach vorne. So, we found the issue um, on the 2.5 STI engine. Uh, we had some trouble um, with misfire codes on cylinder one. And as you can see here, um, we have a cracked um, spark plug. You can see here where the spark plug needs to be isolated. Um, you can see the crack over here. And mm -hmm. therefore, um, the spark energy um, doesn't go through the um, uh, through the plug, but uh, jumps to the engine yes. on, on the side it, instead of uh, to the plug. And therefore, we got the misfires. And uh, now we're going to change the spark plug and see how it runs then. Yes, let me show. <laughs> Here, you see the problem. Uh, the isolation uh, breaks really fast. It needs uh, only uh, one hit or something like this, and uh, you have the problem like this. Um, that's very important. Be always uh, very carefully with your spark plugs and. Uh, more important is that you check every plug for uh, with an. Um, I, I don't know like like it called in English. In, uh, in English. Alex, show you how you do that. When you have a new spark plug, you always check the gap over here. Yeah, if the. A gap is too wide, um, the spark isn't able um, to jump over, and then you're go, gonna have misfires, which just is in the um, error into the new engine. Yes. Yes, that was it. Small part, big problem. It's always the same, but uh, now the car runs perfectly. Okay, thank you for watching. 
If you like to see more videos like these, please subscribe my channel. See you and bye bye. Ciao.